군녀는 찐내는 <웃음> കുഞ്ഞനും ചിന്നൻ കരടിയും വലിയ ചെങ്ങാതിമാരാണ് കുഞ്ഞന്റെയും ചിന്നൻ കരടിയുടെയും കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ചെമ്പൻ കുരങ്ങൻ എന്നും രാവിലെ തുടങ്ങും അവരുടെ കളികൾ ആദ്യം അവർ ഓടിത്തൊട്ട് കളിച്ചു പിന്നെ അവർ സാറ്റ് കളിയായി ഇനി നമുക്ക് സാറ്റ് കളിക്കാം ഞാൻ ഇരുപത് വരെ എണ്ണാം നീ പോയി ഒളിക്കണം ശരി എവിടെ ഒളിച്ചാലും അവൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ ആ ഈ പാറയുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം ചിന്നൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാ കാണാനില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദേ അവനിരിക്കുന്നു ഡാ ഇറങ്ങി വാടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു അയ്യോ ഈ കളി കൊള്ളില്ല ഈ കളിയിൽ ഞാൻ തോറ്റു ഇനി ഈ കളി വേണ്ട നമുക്കിനി കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം ഞാൻ പോലീസ് നീ കള്ളൻ സമ്മതിച്ചു കുഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കളിച്ചു തുടങ്ങാം എന്തായി അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഓടാം കുഞ്ഞും പിറകെ വന്ന് എന്നെ പിടിക്കണം ശരി നീ ഓടിക്കൂ ആ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും പലതരം കളികൾ കളിച്ചു രണ്ടു പേരും തളർന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് കളിച്ച് ഞാനും മടുത്തു ആ ചെമ്പം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കാമായിരുന്നു കൂടെ അവന്റെ കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങളും കേൾക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും ചെമ്പനെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാ വരുന്നു നമ്മുടെ ചെമ്പൻ അവന്റെ വണ്ടിയുമായി ചെമ്പൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയാണ് വണ്ടിയുമായി വരുന്നത് എടാ നീ ഇത്രയും സമയം എവിടെയായിരുന്നു നിന്നെ കാത്ത് എത്ര നേരമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ വണ്ടി എന്ന പഞ്ചറായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കാൻ പോയതാ അവന്റെ ഒരു പൊട്ട വണ്ടി എന്നാ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്റെ പൊട്ട വണ്ടിയല്ലേ അയ്യോ പിണങ്ങല്ലേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ വണ്ടിയും നിന്നെ പോലെ സുന്ദരനാ എന്താ ചിന്ന നീ വെറുതെ ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ കളിയാക്കുവാ അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും യാത്ര തിരിച്ചു നല്ല രസാ ഈ ചെമ്പന്റെ ഓട്ടോയിലെ യാത്ര 
എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്റെ വണ്ടി അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളി തന്നെ യാത്ര ചെമ്പന്റെ വണ്ടിയിലെ യാത്ര കുഞ്ഞിനും ചിന്നനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ചെമ്പൻ ചില നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചിന്നൻ പറഞ്ഞു ചെമ്പ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാതെ കടങ്കഥകൾ പറഞ്ഞ് കളിച്ചാലോ അല്ലേ കുഞ്ഞ അത് കൊള്ളാം നമ്മുടെ ചെമ്പന് എല്ലാ കടങ്കഥകളും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണെന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മറന്നുപോയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ കുഞ്ഞ പപ്പടം ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞ ശരിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്നാലേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാം പെട്ടി പെട്ടി ചിങ്കാര പെട്ടി പെട്ടി തുറന്നാൽ വീണ മണക്കും കാട് മണക്കും എനിക്ക് ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മതിയാക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാ എന്നാൽ ആ കഥ കേട്ടോളൂ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ആമയുടെയും കൊക്കിന്റെയും കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ കേട്ടാലോ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ ഒരു ആമയും കൊക്കും താമസിച്ചിരുന്നു അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഓക്കെ നിന്നെപ്പോല പറക്കാൻ എന്നെയും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെപ്പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പാറി നടക്കാൻ ഇത് കേട്ട കൊക്ക് ആമയോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട നിന്നെക്കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അത് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ആമ തയ്യാറായില്ല ആമ കൊക്കിനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടേ അതൊന്നും സാരല്ലോ നീ എന്നെയും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക നീ എന്നെയും കൊണ്ടൊന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പറക്കടോ ഈ നീലാകാശത്തിലേക്ക് ഞാനും ഒന്ന് പറക്കട്ടെ വെറുന്ന് വെറുന്ന് രസിക്കട്ടെ ഒടുവിൽ ആമയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കൊക്ക് പറക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊക്ക് പറന്നു പോയി ഒരു കമ്പ് കൊത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതൊക്കെ ശരി ഞാൻ കമ്പും കൊണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോ പറന്നോടാലോ എന്നൊക്ക് അങ്ങനെ കൊക്ക് അവനെയും കൊണ്ട് പറന്നുയർന്നു അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് കുറെ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ആമയ്ക്ക് കൈ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കേട്ട കൊക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ വേഗം താഴേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങി താഴെ എത്താറായപ്പോഴേക്കും ആമ പിടിവിട്ട് താഴെ വീണ് അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയല്ലെന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ 
അത്യാഗ്രഹം കാട്ടിയിട്ടില്ല ആമയുടെ ഒരു കാര്യം അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എടുത്തേൽ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ പാവനെ ഗതി വരുമായിരുന്നു എന്തായാലും നിന്റെ കഥ ഉഷാറായി കിട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞാലോ ഒരു തൊപ്പിക്കാരന്റെയും പിന്നെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരുടെയും കഥ പണ്ട് പണ്ടൊരു നാട്ടിൽ ഒരു തൊപ്പി കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നും കുട്ടയിൽ നിറയെ തൊപ്പികൾ നിറച്ച് അത് കച്ചവടം ചെയ്തായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ കുട്ട നിറയെ തൊപ്പികളുമായി അയാൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു ഈ കാട് കടന്നാൽ അപ്പുറത്ത് കുറെ വീടുകളുണ്ട് അവിടെ കുറെ കുട്ടികളും ഈ കുട്ടയിലെ തൊപ്പികൾ മുഴുവൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം കുറെ കാശും കിട്ടും അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാം അങ്ങനെ അയാൾ നടന്ന് നടന്ന് കാടിന്റെ അടുത്തെത്തി ഓഹ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം വിശ്രമിച്ചിട്ടാവാം ഇനി യാത്ര അങ്ങനെ അയാൾ തൊപ്പികൾ നിറച്ച കൊട്ട മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന മരത്തിന് മുകളിൽ കുറെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതൊന്നും അറിയാതെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു മരത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന ഒരു കുരങ്ങൻ നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരനെ കണ്ടു കുരങ്ങന്മാരെല്ലാവരും കൂടി കച്ചവടക്കാരൻ അറിയാതെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കുട്ടയിലിരുന്ന തൊപ്പികളെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓടി മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തൊപ്പി അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഇപ്പോ നമ്മളെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഈ തൊപ്പി തലയിൽ വന്നപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരെല്ലാവരും കൂടി തൊപ്പി കച്ചവടക്കാരനെ കളിയാക്കി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുരങ്ങന്മാരുടെ ഒച്ച കേട്ട കച്ചവടക്കാരൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റു മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ കുട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന തൊപ്പികൾ മുഴുവൻ കുരങ്ങന്മാരുടെ തലയിലിരിക്കുന്നു കച്ചവടക്കാരൻ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും തൊപ്പികൾ കൊടുക്കാൻ കുരങ്ങന്മാർ തയ്യാറായില്ല കുരങ്ങന്മാർ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന് കച്ചവടക്കാരനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കച്ചവടക്കാരൻ കുറെ നേരം ആലോചിച്ചു തൊപ്പി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു സൂത്രം കിട്ടി കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ തലയിലിരുന്ന തൊപ്പി ഊരി മേലോട്ടെറിഞ്ഞു ഇത് കണ്ട കുരങ്ങന്മാർ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് കച്ചവടക്കാരൻ തൊപ്പി ഊരി എറിഞ്ഞത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലെ തൊപ്പികളെല്ലാം കൂടി കച്ചവടക്കാരന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു കച്ചവടക്കാരന്റെ തന്ത്രം ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു കുരങ്ങന്മാർ നാണിച്ച് ഓടിപ്പോയി അയാൾ തൊപ്പികളെല്ലാം പെറുക്കി കുട്ടയിലാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞനും ചിന്നനും കഥ കൊള്ളാമല്ലോ ചിന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ സൂത്രം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ നീ പറ അടുത്ത കഥ ശരി അടുത്ത കഥ ഞാൻ പറയാം കൗശലക്കാരനായ ഒരു കുറുക്കന്റെയും ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു കൊക്കിന്റെയും കഥ കേട്ടോളോ ഒരു കാട്ടിലെ കുറുക്കനും കൊക്കും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു കുറുക്കൻ മഹാകൗശലക്കാരനായിരുന്നു 
കൊക്കാകട്ടെ വലിയ ബുദ്ധിമതി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം കുറുക്കന് ഒരാഗ്രഹം കൊക്കിനെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വിളിക്കണമെന്ന് കുറുക്കൻ്റെ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു കൗശലം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊക്കിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കാനായിരുന്നു കുറുക്കൻ്റെ പ്ലാൻ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരണം നിനക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് രുചികരമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരണം 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 അതിനെന്താ നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വാ ശരി നീ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കോ നാളെ കാണാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൊക്ക് കുറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് പോയി കുറുക്കന് തന്നെ പറ്റിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് കൊക്കിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കൊക്ക് നടന്ന് കുറുക്കന്റെ വീട്ടിലെത്തി വരൂ കൂട്ടുകാരി ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും ആഹാരം കഴിക്കാനിരുന്നു കുറുക്കൻ കൊക്കിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറുക്കൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സൂപ്പ് മുഴുവൻ അകത്താക്കി പാവം നമ്മുടെ കൊക്കിനാകട്ടെ പരന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്നും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊക്കിന്റെ ചുണ്ട് കൂർത്തതാണല്ലോ കൊക്കിന് മനസ്സിലായി കുറുക്കൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ കളിയാക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചും ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൊക്ക് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് കൊക്ക് കുറുക്കനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര നീ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി നാളെ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഒരുപാട് ആഹാരങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം മറക്കാതെ വരണേ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കുറുക്കൻ കൊക്കിന്റെ വീട്ടിലെത്തി സൂപ്പ് എന്ന് കേട്ടതും കുറുക്കന് വായിൽ വെള്ളം മുറി അവൻ വേഗം സൂപ്പ് കഴിക്കാനായി ചെന്നപ്പോ അന്തം വിട്ടുപോയി രണ്ടു വലിയ പൊക്കമുള്ള ഗ്ലാസ്സിലായിരുന്നു സൂപ്പ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അത് കുടിക്കാനായി കുറുക്കൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും കുറുക്കൻ അത് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൊക്കാകട്ടെ നീണ്ട ചുണ്ടുകൊണ്ട് സൂപ്പ് മുഴുവൻ അകത്താക്കി നാണിച്ചു തലതാഴ്ത്തിയ കുറുക്കച്ചൻ വിശന്ന് തളർന്ന് അവിടെ നിന്നും പോയി മൃഗങ്ങൾ അവന് നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ബഹു രസം നമുക്ക് ആ കഥ കേട്ടാലോ നമുക്കിനി ക്രൂരനായ ആനയുടെ കഥ കേട്ടാലോ പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ആന ജീവിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും വളരെ ക്രൂരമായാണ് അവൻ പെരുമാറിയിരുന്നത് വളരെ അക്രമകാരിയായിരുന്നു അവൻ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും തച്ചു തകർത്ത് എല്ലാവർക്കും ശല്യമായി നടന്നു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്നെ അവൻ കാട്ടിലെ പാവ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പാവം കുഞ്ഞിക്കുരുവിയും കൂടും ആ ദുഷ്ടനായ ആനയുടെ അക്രമണത്തിൽ പെട്ടു ആ കാട്ടിലെ കുറുക്കനെയും അവരുടെ കൂടും അവൻ നശിപ്പിച്ചു കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി മാറി അവൻ മൃഗങ്ങളിൽ പലരും അവനോട് കേണ അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ എന്ന് പക്ഷേ അതൊന്നും അവൻ കേട്ടില്ല 
അവരെയൊക്കെ അവൻ അവിടെ നിന്നും പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ടു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കണം മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു പലരും പല വഴികളും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭീകരനായ ആനയുടെ രൂപം ഓർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയമായി നേരിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല അവസാനം അവർ കൂട്ടമായി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി കുറുക്കൻ ചേട്ടനാണ് ഉപായം പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും സഹായം ആനയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നു എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി കാട്ടിൽ നിന്നും ആന പതിവ് പോലെ അലറി വിളിച്ച് അവരെ ആക്രമം തുടങ്ങി നേരത്തെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ആ കാട്ടിലെ ഉറുമ്പുകളും തേനീച്ചകളും അവനെ വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കൊക്ക് അതിന്റെ നീണ്ട ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആനയുടെ ഇരു കണ്ണുകളിലും കുത്തുകൊടുത്തു ആന വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു വേദന സഹിക്കാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഓടി എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കാത് എന്റെ മൂക്ക് കഴിയോ എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മുഖം ഒന്ന് കഴുകാമായിരുന്നു കണ്ണുകളും അയ്യോ അയ്യോ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പോലെ തവളകൾ ചതുപ്പിലിരുന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാതിരുന്ന ആന തവളകളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തടാകമെന്ന് കരുതി ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയെടുത്തു കുളത്തിൻ കരയിലാണല്ലോ തവളകൾ സാധാരണ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെയധികം ചെളി നിറഞ്ഞ ചതുപ്പാണെന്നറിയാതെ ആന ആ ചതുപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് വീണു അതിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തു വരാനും കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു സ്വന്തം ബലത്തിൽ അഹങ്കാരം കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വന്തം ബലത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കണം അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ കീട്ടിലൻ കഥ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അല്ല പിന്നെ എന്നാ കുഞ്ഞ ഇനി ഞാനൊരു കഥ പറയാം ഒരമ്പിളി മാമന്റെയും ഡൈനോസറിന്റെയും സുന്ദരം കഥ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ കുഞ്ഞ നല്ല കഥയായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ അമ്പിളി മാമനും ഡൈനോസറും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവർ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് പിണക്കമായി എല്ലാ ദിവസവും ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ അമ്പിളി മാമൻ ഡൈനോസറിനെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഡൈനോസർ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്പിളി മാമൻ പതിവ് പോലെ അന്നും ഡൈനോസറിനെ കാണാൻ എത്തി പിണക്കമാണല്ലോ രണ്ടുപേരും പിണക്കം എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നായി അമ്പിളി മാമന്റെ ആലോചന അമ്പിളി മാമൻ ഡൈനോ ഉറക്കമുണരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഉറക്കമുണർന്ന ഡൈനോയെ നോക്കി അമ്പിളി മാമൻ ഹായ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവന്റെ പിണക്കം മാറിയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡൈനോ അവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അറിയാതെ അമ്പിളി മാമൻ അവന്റെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങി പുറകെ അമ്പിളി മാമൻ വരുന്നത് കണ്ട ഡൈനോ നടത്തത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടി 
ഇത് കണ്ട വിഷമം തോന്നിയ അമ്പിളിമാമൻ പതുക്കെ മലകൾക്കിടയിലോട്ട് താഴാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡൈനോസർ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പാട്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഡൈനോ എല്ലാം മറന്ന് പാട്ടിന്റെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങി ആ സമയം നമ്മുടെ അമ്പിളിമാമൻ ഡൈനോ അറിയാതെ പുറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡൈനോ നടക്കുന്നതിന്റെ നേരെയായി ഒരു കുഴി അമ്പിളിമാമൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നേരെ ചെന്ന് കുഴിയിൽ വീഴുമെന്ന് അമ്പിളിമാമന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അമ്പിളിമാമൻ തീരുമാനിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ പിണക്കവും മാറ്റാമല്ലോ അപ്പോഴേക്കും ഡൈനോ ഏകദേശം കുഴിയുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അമ്പിളിമാമൻ ഉടൻ തന്നെ കുഴിയുടെ മുകളിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് ശക്തമായി പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡൈനോ തന്റെ മുന്നിലുള്ള കുഴി കണ്ടത് ഡൈനോ അങ്ങനെ കുഴിയിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു തന്നെ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് തന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായ അമ്പിളിമാമൻ ആണെന്നറിഞ്ഞ ഡൈനോ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്പിളിമാമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ പിണക്കം മാറി അവർ വീണ്ടും നല്ല കൂട്ടുകാരായി മാറി എന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു കഥയായി പോയി ഏ അടിപൊളി കഥയായിരുന്നു കുഞ്ഞനും ചിന്നനും ഇനി ഞാൻ ഒരു കഥ കൂടി പറയാം സൂത്രക്കാരനായ അമ്മയുടെ കഥ പറ പറ തുടങ്ങി ഒരു അടിപൊളി സൂത്രം പ്രയോഗിച്ച് ദുഷ്ടനായ കുറുക്കന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്കിനി ആമയുടെയും കുറുക്കന്റെയും കഥ കേൾക്കാം ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു പുഴ വക്കിൽ കുറേ മൃഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു ആമകളും മുയലുകളും കുറുക്കന്മാരും എല്ലാവരുമായി വളരെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചിണ്ടൻ കുറുക്കൻ താമസമാക്കിയതോടെ അവരുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം പോയി ചെറു മൃഗങ്ങളെയും മറ്റും ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്ന അവൻ എല്ലാവരുടെയും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരു പാവം ആമയെ പിടികൂടി കുറുക്കൻ പിടികൂടിയതും പേടിച്ചരണ്ട ആമ തന്റെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ആമയുടെ പുറന്തോട് വളരെ കട്ടിയുള്ളതായതിനാൽ കുറുക്കന് അതിനെ കടിച്ചു മുറിച്ചു തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുറുക്കൻ പല വിദ്യകളും നോക്കി രക്ഷയില്ല ഈ സമയമെല്ലാം പാവമാമ പേടിച്ചു വിറച്ച് തന്റെ തോടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പല വഴികളും നോക്കി രക്ഷയില്ലാതായപ്പോൾ അവൻ ആമയെ അടുത്തു കണ്ട പാറപ്പുറത്തേക്ക് എറിയാനായി എടുത്തു അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ആമ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ട കുറുക്കൻ അധികം ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ എറിയരുതെന്നല്ലേ ആമ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അവനെ വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞു തന്നെ കൊല്ലാം 
ആവേശം അവന്റെ ബുദ്ധിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ നിമിഷത്തിൽ കുറുക്കൻ ആമയെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ആമ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏടോ മണ്ടം കുറുക്ക കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നെ വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ നോക്കി താൻ എന്ത് കുറുക്കനായിട്ടോ കുറുക്കന്റെ വംശത്തിന് തന്നെ താൻ പേര് ദോഷമായിട്ടോ അമിത ആവേശം കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ ബായ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമ കുളത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു ഈ കഥയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അമിത ആവേശം നമ്മെ മണ്ടന്മാരാക്കും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മുൻപ് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തോന്നുന്ന ബുദ്ധി ജീവൻ രക്ഷിക്കും കുഞ്ഞ ഏഹ് <laughs> <laughs>